అంటే అంటే ఏమి ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇన్స కనెక్ట్ అయ్యే పార్ట్నర్ ఇప్పుడు నాది ఇది ఒకటి ఇస్తే చాలు కదా మీకు హా ఇది కొట్టిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అన్నమాట అప్పుడు మీరు పిన్ నంబర్ చెప్పాలి ఇక్కడ నా ఇదనే కదండి రెండు డిటైల్స్ చూపిస్తున్నాయి కదా ఒకటి యువర్ ఐడి ఒకటి పాస్వర్డ్ ఒకటి అవును అక్కడ నాకు ఏం రాలేదు మీకు రాలేదా వస్తుంది జనరల్ గా మీరు ఓపెన్ చేయంగానే టీం వేర్ యువర్ ఐ నాట్ రెడీ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ కనెక్షన్ అంటుంది కానీ నాకు ఇంటర్నెట్ ఉండండి ఒకసారి ఏం చేయండి అంటే మొత్తం క్లోజ్ చేసేసి టీం వేర్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి అలాగే ఉంది పార్ట్నర్ ఐడి ఒకటి డిస్ప్లే వస్తుంది కానీ యువర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రావట్లేదు అంటే ఒక్కసారి ఆగు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఏమన్నారు ఇంకోటి ఎన్ని టెస్ట్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఇన్స్టెంటా అది హా మీరు జస్ట్ బ్రౌజర్ లో ఎన్ని టెస్ట్ అని కొట్టగానే చిన్న సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎన్ని టెస్ట్ ఇది కదండి ఇది క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఎనీ డెస్క్ ఓపెన్ చేసి యూఆర్ఎల్ ఏదండి నార్మల్ గా ఫస్ట్ లింక్ ఉంది కదా ఎనీ డెస్క్ డాట్ కామ్ దీని క్లిక్ చేస్తే మనకి యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అయ్యింది డౌన్లోడ్ ఎనీ డెస్క్ ఫర్ ఫ్రీ అదేనా ఆ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అని ఉంది కదా హ్మ్ డౌన్లోడ్ నౌ ఇది డౌన్లోడ్ చేయనా స్క్రీన్ స్టాప్ చేసా కదా సారీ సారీ ఇక్కడ మీరు ఎనీ డెస్క్ అని క్లిక్ కొట్టగానే ఫస్ట్ లింక్ వచ్చింది కదా ఓపెన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది ఇక్కడ ఫ్రీ ఒక్క నిమిషం నాకేం నాకు అది రాలేదు నాకు ఎనీ డెస్క్ డాట్ కామ్ ఎన్ డౌన్లోడ్ ఎన్ డౌన్లోడ్స్ అని ఉంది ఒక నిమిషం నేను చార్ట్ లో లింక్ పంపిస్తున్నాను తీసుకోండి ఈ చార్ట్ లో లింక్ పంపించాను కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి యా ఇక్కడ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ ఉంది ఆ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి
టీమ్ వివర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందండి ఇదివరకు నేను షేర్ చేస్తుందండి ఏమైంది ఉంటుంది ఓసారి టీమ్ వివర్ ప్రాబ్లం ఇస్తుంది అంటే కొంచెం వెయిట్ అది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా కూడా అది హెవీ వెయిట్ ఉంటుంది ఎనీ టెస్ట్ కనే కొంచెం లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది హ్మ్ హ్మ్ ఏంటి రమ్మి హ్మ్ ఓకే ఇప్పుడు రిమోట్ టెస్ట్ కు ఇనాది ఐడి చెప్పాలా యువర్ డెస్క్ ఇన్ మై ఫిజిక్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీరు రిమోట్ డెస్క్ అని ఉంది దాని ఐడి చెప్పండి ఆ 492 492 ఇది విశ్వ ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ టు మీరు అన్నారు కదా ఇది ఎన్పిఎం ఐ అని అది రాలేదండి యాక్చువల్ గా ఏదో ఎరర్స్ వార్నింగ్ అని ఎరర్ అని వచ్చింది అయితే ఆఫ్టర్నూన్ ఈయన శ్రీను ఫోన్ చేస్తే తను ఫోల్డర్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కమాండ్ అక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేసి ఈడి అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వమంటే అప్పుడు వచ్చింది ఇది ఈ లోకల్ హోస్ట్ అన్నది అది నాకు ఈవినింగ్ వచ్చింది నేను ఇప్పుడు కోడింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన యాక్చువల్ అదే మీరు ఇచ్చింది ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం తర్వాత నాకు చూద్దాం అనుకున్నా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇట్లా చేసా కదా నేను ఇప్పుడు దీని ఇప్పుడు ఈ కోడ్ చేసాక కంట్రోల్ ఎస్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ కదా మీరు అన్నది అంటే ఇది నార్మల్ గా సేవ్ గురించి ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ దేంతో చేస్తారు ఈ కమాండ్ ఫ్రమ్ రన్ అయింది కదండి ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ 3000 వచ్చింది కదా అవును ఇప్పుడు మీ బ్రౌజర్ లో లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ 3000 ఓపెన్ అయింది కదా ఇదే ఇది అంటే ఇప్పుడు ఇది లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి దీని రిఫ్రెష్ చేయాలా అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నారు కదండి బట్ ఇది సెకండరీ అని ఉంది కదా అవును అవును ఇది చేసిన అంటే బటన్ అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ మీరు ఈ ఫైల్ ఈ ఫైల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చుక్కలా ఉంది కదండి సేవ్ చేయలేదు అన్నమాట మీరు ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ ఎస్ టైప్ చేసి ప్రెస్ చేస్తారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది మీ బ్రౌజర్ కి వచ్చి చూసుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా అది సింక్ అయిపోయి మీరు మీ అవుట్ పుట్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఓకే అంటే మీరు జస్ట్ ఎడిట్ చేసేసి ఇస్తే చాలు అది ఆటోమేటిక్ గా సింక్ అయిపోతుంది ఆహా అంటే అక్కడ కంట్రోల్ ఎస్ కొట్టేసి ఇక్కడ ఈ బ్రౌజర్ లో చూసుకోవాలా అంటే మీరు అక్క అవుట్ పుట్ మనం చూడాల్సిన ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బ్రౌజర్ లోనే కదండి ఆ అవును అంటే నేను ఏం అనుకున్నా అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది డిబగ్ ఉంది కదా నేను స్టార్ట్ డిబగింగ్ అని కొట్టాను ఆహా అది లేదు అది అవసరం అది కాదు మనది అది కాదు ఇప్పుడు రాలేదు గాని ఇందాక చాలా ఎక్సెప్షన్స్ అన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏమేమో వచ్చినాయి ఎరర్స్ అవన్నీ వస్తుంది ఇంకొకటి మీరు ఇది క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే క్లిక్ చేయాలి ఎక్స్ప్లోర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎరర్ ఏది వచ్చినా ఇప్పుడు ఆ బ్రౌజర్ లోనే డిస్‌ప్లే అవుతదా ఎరర్స్ అన్ని హా మీరు ఇక్కడ మీకు అవుట్ పుట్ డిస్‌ప్లే కాకపోతే మీరు F12 ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి కన్సోల్ లో ఎరర్ తెలుస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ రన్ అవ్వదు మీకు ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ చూపెడుతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కూడా హ్మ్ 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 ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపెడుతుంది అని ఇందాక యాక్చువల్లీ అక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది కమాండ్ లో హహా F12 ఆ F12 ప్రెస్ చేయండి అయితే ఇప్పుడు హ్మ్ చెప్పండి ఈ విండో ఉంది కదా F12 విండో దీని ఇది డాట్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇదేం సైడ్ ఉన్నది ఇప్పుడు యాక్టివ్ స్టేట్ ఇది ఇది బాటమ్ పెట్టుకోవచ్చు 
సో కిందికి వస్తుంది ఇలా సో ఇలా బయటికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు సో కంప్లీట్ గా బయటికి వచ్చేస్తుంది ఇలా అంటే ఈడ ఈడ ఉంటుంది అనమాట క్లిక్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏ ఆప్షన్ అంటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు అలర్ట్స్ అలర్ట్స్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు దానికి ఇప్పుడు ఆ కోడ్ ఇప్పుడు నేను బటన్ జేఎస్ లోనే ఇంకో ఫంక్షన్ లాగా పెట్టుకొని రాయొచ్చు కదా అలా రాయొద్దు అలా కూడా రాయొచ్చు నేను అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు దీని పేరు ఏమని పెట్టారు బటన్ అని పెట్టారా అవును రైట్ బటన్ అని పెట్టిన తర్వాత మీరు యాప్ ఫైల్ కి వచ్చి దాన్ని అలర్ట్ కింద వాడుకుంటా అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా హా కరెక్ట్ కాదు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ బటన్ లో ఇప్పుడు ఇదే ఫంక్షన్ ఆరో ఫంక్షన్ రాసి ఇప్పుడు ఆరో ఫంక్షన్ అంటే ఈ బటన్ డాట్ ఆరో ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వడానికి ఉండదు అట్లా కంప్లీట్ మళ్ళీ ఇంకో ఇంకో ఫంక్షన్ మీరు అనేది ఇక్కడ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు అలర్ట్ అంటే మళ్ళీ జేఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో రాయమంటారు అంతేనా రైట్ మీరు ఒక ఫైల్ లో రెండు లైన్స్ రాసిన ప్రాబ్లం లేదు ఒక ఫైల్ లో ఒక లైన్ రాసిన ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కడికి అక్కడ ఇప్పుడు మీకు ఒక హండ్రెడ్ పనులు ఉన్నాయండి హండ్రెడ్ పనులను ఒకదానికి ఒకటి లింకు చేసుకుని పెద్దగా చేసుకునే బదులు ఆ హండ్రెడ్ పనులను ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ చేయండి ఎంత వీలైతే అంత చిన్నగా చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీ పదో పని ఉంటుంది కదా టెన్త్ పని ప్లస్ ఇంకొక ఏదో పని ఉంటుంది ఆ రెండింటిని మీరు సింకు చేసుకొని పాడుకోవచ్చు అనమాట అంటే నేను అనేది ఏంటంటే వర్క్ ఇండైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మీకు ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదైనా జనరల్ మన పర్సనల్ లో లైఫ్ లో సో అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం టాస్క్ లో బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నాం అనుకో ఒక టైప్ గా ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకో మన ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది ఒక ఒక దాన్ని పెట్టుకొని ఇంకొకటి కది వచ్చాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకు సో మీకు వీలైనంత వరకు బ్రేక్ డౌన్ చేయండి నో ప్రాబ్లం పది ఫైల్స్ కదా హండ్రెడ్ ఫైల్స్ అవండి జనరల్ గా మీరు ఎన్ని ఎంత అంటే ఎంత తక్కువ కోడ్ రాసి ఎన్ని ఫైల్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేశారు అంటే మీరు అంత హై లెవెల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అని అర్థం అంటే మీరు బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు ప్రతి చిన్న పీస్ ను కూడా మీరు బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటున్నారు అని అర్థం కాకపోతే అలా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు చాలా జేఎస్ ఫైల్స్ అవుతాయి కదా అలా చిన్న చిన్న కాంపౌండ్స్ కి కూడా ఆబ్వియస్ గా ఆబ్వియస్ గా అవుతాయి హ్మ్ ఆబ్వియస్ గా అవుతాయి అదే కరెక్ట్ మీరు ఎక్కడికి అక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ అలానే చేయాలి కాకపోతే ఏంటి అంటే మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఈ ఫైల్ నేమ్ స్మాల్ లో పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ క్యాప్స్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ కూడా క్యాప్స్ పెట్టుకొని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది క్యాప్స్ ఉంది అంటే ఇది ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ కదా ఇది అందుకనే సేమ్ ఇస్ ఇంకా సేమ్ ఈ నేమ్ పెట్టుకుంటున్నాము అంతే కదా రైట్ ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 2 లో ఉన్న దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ ఏ పేరు ఏది ఇస్తామో దాని ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది రాసుకున్నాం అన్నట్టు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైల్ నేమ్ చూడగానే అర్థం కావాలి ఇప్పుడు మీరు బటన్ రాసేసి దాని పేరు వచ్చేసి అలర్ట్ పెట్టారు అనుకో అంటే కన్వెన్షన్ వైజ్ గా కూడా రాంగ్ అవుతుంది కదా ఆ నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇది కలర్ యాక్చువల్ గా సేమ్ కలర్ ఏ చూపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని నేను ఇక్కడ చేసిన అంటే సేమ్ అదే కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకని డిఫరెంట్ గా డిస్ప్లే అయ్యిందని ఇది అది సేమ్ ఆ లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా తీసుకుంటున్నారా అని డౌట్ వచ్చింది సేమ్ ఏ కరెక్ట్ ఏ సేమ్ ఏ ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్ పట్టుకొని మీరు జనరల్ గా ట్రై చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకొని దీని మీద కర్సర్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయండి కర్సర్ పెట్టి క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకొని అక్కడ సో అలానే సో ఇది ఏంటి అంటే వీలైనంత వరకు బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తోటి అప్పుడు మీ లైఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ అవుతుంది అప్లికేషన్ బిల్డింగ్ లో అంటే మీకు అర్థమైపోవాలి బటన్ అనగానే ఓ పలాన్ ఫైల్ పలాన్ అంటే నేమింగ్ చూడగానే ఒక జేఎస్ ఫైల్ ఆ ఇది బటన్ జేఎస్ ఫైల్ సో ఇదే మన రీజబుల్ కాంపోనెంట్ అని అర్థం అయిపోవాలి మనకి ఇంకా ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ బూట్ స్ట్రాప్ లో ఇప్పుడు ఇందులో అంటే మనకి ఇక్కడ లే లేదండి సిఎస్ఎస్ వీడు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అన్ని లింక్స్ కి కూడా ఇలా ఇస్తాడు ఇప్పుడు మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అది ఓపెన్ చేస్తారు కదా మరి ఇప్పుడు నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఏదైనా కాంపోనెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా సిఎస్ఎస్ ఎలా నేను అంటే మీరు సిమిలర్ గా అదే చేయరు కానీ ఇప్పుడు మీకు కార్డు కావాలనుకోండి ఇక్కడ మీరు కాంపోనెంట్స్ కి వెళ్ళారు సో కాంపోనెంట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కార్డు ఉంది కదా సో ఇక్కడ కిందికి వస్తే మీకు ఇంకో ఇదొక స్టైల్ ఆఫ్ కార్డు ఉంది ఇక్కడ అంటే పైన ఇమేజ్ పెట్టుకొని కింద హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని డిస్క్రిప్షన్ పెట్టుకొని బటన్ పెట్టుకొని ఇదొక స్టైల్ ఆఫ్ కార్డు ఓకే అలా కాదు నేను ఇంకా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ కార్డు ఉంటుంది ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఒకటే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు బాడీ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏముంటుంది అంటే కార్డు ఉంటుంది కార్డుకి ఏమి హెడ్డింగ్ ఉంటుంది సబ్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఓన్లీ లింక్స్ ఉన్నాయి ఒక డౌట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్డు ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఈ కార్డు కావాలి ఇప్పుడు అక్కడ అంటే బటన్ ఒక లైన్ లోనే ఉంది కాబట్టి మనం అది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కార్డు అంత కావాలి అంటే దీన్ని ఐడి ఏ తీసుకోవాలి డివ్ క్లాస్ ఇదంతా తీసుకోవాలి దీని అంతా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కార్డు టైటిల్ అనేది ఉంది ఈ కార్డు టైటిల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని డైనమిక్ గా మార్చుకుంటాం మనం సబ్ టైటిల్ ఉంది దీన్ని డైనమిక్ గా మార్చుకుంటాం అదే మొత్తం తీసుకొని ఫైనల్ గా ఇప్పుడు డివ్ అంతే కదండి ఇప్పుడు మనం బటన్ అని కాల్ చేసాం కదా యాప్ చేస్ లో అంతేగాటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సెలెక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు అండి మీరు దీన్ని ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్టర్ ట్యాగ్ అనొచ్చు బటన్ యొక్క సెలెక్టర్ ట్యాగ్ అనొచ్చు సెలెక్టర్ క్యార్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ జనరల్ గా ట్యాగ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఒక డివ్ ట్యాగ్ అంటారు ట్యాగ్ అంటే ఏంటంటే హెచ్ టి ఎం ఎల్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి కదా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింపుల్ దాన్ని ట్యాగ్ కింద అంటాం మనం ఒకవేళ <laughs> లోకల్ హౌస్ రాక నాకు మధ్యాహ్నం టైం వేస్ట్ అయిపోయింది లేకపోతే ఇవి చేసేదాన్ని నేను ఇంకా మీకోసం వెయిట్ చేయాలని తాగిన వాళ్ళు ఒకసారి అంటే ఆయన ఎందుకు కాల్ చేసిన అంటే అసలు ఆఫీస్ నుంచి ఎప్పుడు వస్తారు నాకు ఒకటి చెప్పామనండి లోపల నేను కోర్ ట్రై చేసుకుంటా వచ్చింది <laughs> లేకపోతే రాదు నేను 
వెరీ ఇనిషియల్ గా వస్తుంది దాంట్లో అనేది ఫస్ట్ టైం వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఫైల్స్ మీరు తీసుకొని చేశారు కదా ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఫైల్స్ ఇస్తే మీరు ఎక్కడన్నా పెట్టుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చూసుకుంటే అప్పుడు రాదు ఇవ్వరు ఈ ఫైల్ ఇవ్వకపోతే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనేది ఉంటుంది ఎన్పిఎం స్పేస్ ఐ ఒకవేళ ఈ ఫైల్ ఉంది అంటే అది అవసరం లేదు ఒకవేళ ఈ ఫైల్ ఉండి కూడా మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతలేదు అనుకోండి సపోజ్ సో ఇందులో ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేయాల్సిన ఫైల్స్ ఏదో ఒకటి మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అనమాట ఓవర్ రైడ్ అవ్వడము ఏదో జరిగింది అనమాట ఓవరాల్ గా అప్పుడు మళ్ళీ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అని ఒకసారి కొడితే ఏమవుతాయంటే ఆటోమేటిక్ అన్ని ఫైల్స్ అనేవి రీసెట్ అవుతాయి ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఇప్పుడు మీరు ఫైల్స్ కాపీ చేస్తారండి పెన్ డ్రైవ్ లోకి ఒకసారి బల్క్ లో చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా మిస్ అవ్వచ్చు చెప్పలేము సో ఇది కూడా అలాంటిది అనమాట ఒకవేళ మిస్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు మళ్ళా సెండ్ కొట్టినప్పుడు ఉన్న ఫైల్స్ ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి లేని ఏదైనా ఉంటే రీప్లేస్ అవుతాయి కదా అంటే తీసుకుంటుంది సిమిలర్ గా ఇది కూడా అంతే మీకు ఇది ఉన్నంత మాత్రం ఒక్కొక్కసారి రన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని పర్టికులర్ ఫైల్ లేకపోవచ్చు దాని లోపల దానికి సంబంధించింది సో మళ్ళీ మీరు ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అని చేశారు అనుకోండి ఒకవేళ ఉంటేనే నో ప్రాబ్లం లేకపోతే అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సర్వర్ నుంచి అంటే నెట్ నుంచి అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ యాప్ చేస్ ఉంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఇది డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో చేస్తున్నామా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఇప్పుడు నేను ఈ బూట్ స్టాప్ వదిలేసి ఇంకో లింక్ చేస్తాను అప్పుడు ఇంకో జేఎస్ ఫైల్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సోర్స్ లోపల అదే అండి నేను అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు వ్యూ లో కనపడుతున్న ఫైల్ ఏంటంటే యాప్ ఒకటే ఆ యాప్ ఒకటే ఎందుకు అన్నాను అంటే మనకి ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ యాప్ అనేది ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి మనకు టార్గెట్ ఫైల్ ఇది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి దీన్ని మీరు ఏదైనా ఏబిసి డాట్ జేఎస్ అని క్రియేట్ చేస్తే దాని కాంపోనెంట్ గా పెట్టారనుకో మీరు ఇక్కడ యాప్ తీసేసి ఏబిసి పెట్టి ఏబిసి డాట్ జేఎస్ లో కోడ్ రాసుకుంటే వర్క్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏబిసి అనేది పెట్టాలి రాసుకోవచ్చు <laughs> అంటే <laughs> ఇదేంటి అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ పర్పస్ గురించి ఇక్కడ ఇదంతా రాసుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్ లో అప్లికేషన్ కి వచ్చేసరికి ఖాళీ ఇక్కడ కూడా ఒకటే లైన్ ఉంటుంది రెండర్ లోపల వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఉంటాయి వీటి డిపెండెన్స్ అయ్యి ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫైల్స్ మీద కోడ్ ఉంటుంది అలా అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైన అనుకోండి తర్వాత ఎలా చేస్తామనేది అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇది కాంపోనెంట్స్ యాక్చువల్గా నేను ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకుందాము పాత డైరెక్ట్ అని చూసాను నేను కాదు ఇక్కడ స్లాష్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా ఎక్కడ అండి మీరు అనేది పాత్ పాత్ ఇక్కడ ఈ బటన్ చేస్ మీద తీసుకుందాము చూసాక స్లాష్ ఇక్కడ అక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది కదా అంటున్నా 
మన కోడింగ్ లో వాడే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న స్లాష్ మీరు ఇచ్చే స్లాష్ డిఫరెంట్ ఉంటది ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటది అక్కడ బ్యాక్ వర్డ్ ఉంటుంది ఇదే ఉంటుంది మనది మనది ఈ విధంగానే ఉంటుంది ప్రోగ్రామెటికల్ గా ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్న అక్కడి నుంచి మొత్తం మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ అన్న కాస్త బ్యాక్వర్డ్ గా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి ఇప్పుడు మనము కోడ్ లైన్ బై లైన్ చూడాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ డీబగ్ ఇది వెళ్ళొచ్చా ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే మనకి వర్డ్ లో ఆ కోడ్ పడుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం కదా అంటే దీని వైజ్ అయితే నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదండి కోడ్ బై అంటే వన్ బై వన్ ఎందుకంటే దేని తర్వాత ఏం కాల్ అవుతుంది అనేది మనమే రాసుకుంటాం కాబట్టి జనరల్ గా డీబక్ అయితే నేను ఎప్పుడు పెట్టి చూడలేదు రియాక్ట్ ను నార్మల్ గా జావా స్క్రిప్ట్ వాటిలో అయితే చూసాం కానీ దీంట్లో అయితే ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు మరి ఇప్పుడు మరి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే డీబక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ బటన్ లో అసలు నేను రాసిన కోడ్ వస్తుందా నేను కరెక్ట్ గానే కాల్ చేశానా లేదా అన్నది మనకి ఇట్లా అర్థమైపోతుంది కూడా రాకుండా లైన్ బై లైన్ చూడాలి అంటే ఎట్లా అని మామూలుగా అయితే ఈ బ్రేక్ పాయింట్ ఇదైతే మేము డాట్ నెట్ లో వాడతాం ఇట్లా వాడు లైన్ బై లైన్ అన్ని చూపిస్తుంటాడు డేటా ఇంట్లో వచ్చిందా పడుతుందా పడట్లేదా అనేసి అట్లా అడుగుతున్నా మీకు అర్థమైంది మీరు అడిగేది అర్థమైంది నాకు సో అంటే నేను ఎప్పుడు ఈ ఎడిటర్ వైజ్ గా బ్రేక్ పాయింట్స్ ఎప్పుడైతే నేను పెట్టి చూడలేదు నేను నాకు అంత ఐడియా కూడా లేదు వీటి మీద సో అంటే మీకు ఏమైనా సినారియా వస్తే చెప్పండి నేను హెల్ప్ చేస్తాను దానికి నో ప్రాబ్లం దానికి అదే చేస్తుంటే కొంచెం మీకు తెలుస్తుంటుంది రైట్ మీకే అర్థం అవుతూ ఉంటుంది కదా ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి సో ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిట్ చేయడా నేను నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా దీంట్లోకి వెళ్ళి డిస్కనెక్ట్ చేసేయండి ఇంత డిస్కనెక్ట్ ఉంది కదా నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా అండి యా అవుతుందండి ఓకే సో నేను మనం ఏం చేసామంటే సోఫార్ గా బటన్ తీసుకున్నాం కదా ఈ బటన్ ఒక్కసారి ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటారా ఎనీ డెస్క్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కూడా అవసరం అవుతుందేమో ఇప్పుడు చేశారు కదా మీరు ఇంకా చాలా అంతే ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు నా వుడ్ యు లైక్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ డెస్క్ నౌ అని ఎందుకు అడుగుతుంది నేను ఆల్రెడీ నౌ అని కొట్టేసేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే ఎనీ డెస్క్ అని టైప్ చేస్తే వస్తుంది అది అదే మళ్ళీ అడుగుతే అంటే వాడు మన ప్రీమియం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమో ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేద్దాం అండి ఇది ఎగ్జిట్ అంటేనే సేవ్ అవుతాయా అట్లే మనం ఉంటదా లేక డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేసి వచ్చా కోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఆహా మీరు ఇప్పుడు సేవ్ చేయకుండా మీరు క్లోజ్ కొట్టారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు చెప్తుంది ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది అంటే మీకు సేవ్ చేయని ఫైల్స్ ఉన్నాయి సేవ్ చేయనా అనేసి ఇందాక మీరు డాట్ అన్నారు కదా డాట్ అంటే అన్సేవ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ని డాట్ లాగా చూపిస్తది అది ఆ రైట్ ఇప్పుడు జనరల్ గా క్రాస్ మార్క్ ఉంటుంది కదా సింబల్ అవును ఆ క్రాస్ మార్క్ సింబల్ కాస్త డాట్ గా మారిపోతుంది అన్నమాట మనం క్లోజ్ చేయలేదు కదా ఓకే ఆ అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసినా ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో సిడి అనేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇయ్యమంటారా అంత కూడా అవసరం లేదండి మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఉందా నేను ఎలాక క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదండి ఒక నిమిషం ఇది ఉందా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీ బ్రౌజర్ లో మీ విండో లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేయండి ఎంటర్ కొట్టండి బ్లాక్ విండో ఓపెన్ అయిందా యా 
సో మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ ఫోల్డర్ లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అక్కడ npm స్టార్ట్ అని కొట్టండి అయిపోతుంది నేను అర్థం చేసుకోండి మీకు మీకు ఏ మీరు ఏ ఫోల్డర్ లో కావాలి అనుకుంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి నాకు నా దగ్గర సో ఈ ఫైల్ ఇందులో నాకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేసి cmd కొడితే ఓకే నేను ఆ ఫైల్ లో ఈ కోలన్ డెమో క్లాసెస్ అనే దాంట్లో ఉన్నా సో అలా మీరు ఏ ఫైల్ కావాలంటే ఆ ఫోల్డర్ లో ఫైల్ చేసేసి cmd అని కొడితే ఆ ఫోల్డర్ లో ఉండిపోతారు మీరు ఓకే యా ఆ విధంగా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సో ఫార్ గా ఏం చేసామంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ గా దీని ప్రైమరీ అని పెట్టేసి డిస్‌ప్లే చేసుకున్నాం as of mm. dinni mm. dynamic cheyadam ela anedi mana question so mm. dynamic cheyadam ela ante props ane oka concept untundandi aa props ane concept toti chestuntam anamata so mm. idi chaana important to, uh, point anamata react lo chesi okay session record aitundandi ante isku undochu chusthunnaru chusthunnaru na chestunnaru ఓకే జస్ట్ సెకండ్ అండి ఒక నిమిషం ఇది పవర్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది ఒక నిమిషం ల్యాప్టాప్ సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సోఫార్ గా మనం చేసింది స్టార్టింగ్ గా చేసాం ఇప్పుడు దాన్ని డైనమిక్ గా చేయాలి సో డైనమిక్ గా చేయాలి అంటే మనం దీనికి యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ దీనికి జనరల్ గా ప్రాపర్టీస్ అని కూడా అంటారు లేకపోతే ప్రాప్స్ సో ఈ ప్రాప్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాము ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యాప్ అనే పేజ్ ఉంది సో సపోజ్ దీన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఒక పేజ్ వెబ్ పేజ్ లాగా అనుకోండి ఇందులో మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ బటన్ 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 ఇన్నిసార్లు రాశాను నేను దీన్ని సేవ్ చేసి చూసుకుంటే మనకు సో ఇది బటన్ ఇన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి మీరు ప్రైమరీ కావాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి సెకండరీ అనుకుంటున్నారు ఒకసారి సక్సెస్ ఒకసారి వేరే ఏదో బటన్ అనుకున్నారు సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే బటన్ మీద ఒక అట్రిబ్యూట్ రాసుకుంటారు అట్రిబ్యూట్ ఏంటి అంటే ఏదైనా అట్రిబ్యూట్ నేమ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ అని ఉందండి మీరు దీన్ని ప్రైమరీ బటన్ అని రాసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇది సెకండరీ బటన్ అనుకోండి సెకండరీ బటన్ అని మీరు రాయాలి అనుకున్నారు ఓకే సో నేను కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అనమాట బటన్ మీద ఇక్కడ ట్యాగ్ ఉంది కదా ఈ ట్యాగ్ మీద కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ రాసుకోవచ్చు ఏదైనా నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే బటన్ నేమ్ అని నేను ఏదో రాద్దాం అనుకుంటున్నా ఇలా సో ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ బటన్ కదా నేను ఏమందాం అనుకుంటున్నా అంటే ప్రైమరీ బటన్ అని రాద్దాం అనుకున్నాను ఓకేనా సో ఇదే బటన్ తీసుకో ఇదే కంప్లీట్ గా తీసుకొని నేను దీని మీద కూడా పెట్టుకుంటున్నా మిగతా తీసేస్తాను సో ఎట్ ప్రెసెంట్ తర్వాత చెప్తాను సో దీన్ని ఏమందాం అనుకుంటున్నా అంటే నేను సెకండరీ అని చెప్దాం అనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను బటన్ మీద నేను ఒక అట్రిబ్యూట్ పాస్ చేస్తున్నాను దీనికి సో ఈ బటన్ అనేది ఏంటి ఇండైరెక్ట్ ఇదేని మనకు ఒక కాంపోనెంట్ అన్నట్టే కదా సో ఈ కాంపోనెంట్ కు ఈ అట్రిబ్యూట్ ని పాస్ చేస్తున్నారు అని అర్థం అప్పుడు ఈ బటన్ నేమ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి రైట్ ఇక్కడికి వస్తుంది వస్తుంది కానీ మీరు వాడుతున్న పద్ధతి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రేసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రేసెస్ ఇక్కడ మీరు ప్రాప్స్ అని రాయండి ఇక్కడ అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఫంక్షన్ కు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి అంటే మనం జావాస్ కి టర్మినాలజీలు అర్థం కావడానికి నేను చెప్తున్నా అది ఎగ్జాక్ట్ అని నేను అన్నాను మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాను అని అర్థం ఇండైరెక్ట్ గా రైట్ సో బటన్ మీద మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నారు 
పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మీరు రాసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పారామీటర్స్ అయితే కావాలి కదా అవును అంటే మీకు అర్థమయ్యే టెర్మినాలజీలో చెప్తున్నాను టెర్మినాలజీ ని మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే మన సెలెక్టర్ బటన్ అనే కాంపోనెంట్ యొక్క సెలెక్టర్ మీద ఒక కస్టమ్ ట్యాగ్ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ ని పంపిస్తున్నాను ఒక అట్రిబ్యూట్ పంపిస్తున్నాను బటన్ నేమ్ అనేది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటున్నా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనే ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ లోనే కదండి మీరు డైనమిక్ చేద్దాం అనుకుంది ఇక్కడ ప్రైమరీ ఉన్న దాని దగ్గరనే డైనమిక్ చేయాలనుకున్నారు కదా సో దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి టూ టైమ్స్ కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టండి ఇక్కడ ఇలా సారీ టూ టైమ్స్ కాదనుకుంటా వన్ టైమ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ప్రాప్స్ ప్రాప్స్ అని రాయాలి అంటే ఇక్కడ రాసిన ప్రాప్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం ప్రాప్స్ డాట్ ఇక్కడైతే మనం దాని గురించి ఏం వేరియబుల్ నేమ్ రాస్ అంటే అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏదైతే రాసామో అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం డాట్ అని మీరు సేవ్ చేసి చూస్తే వచ్చింది అంటే ప్రైమరీ బటన్ సెకండరీ బటన్ ఓకే మీరు రాసిన కోడ్ ఏంటి ఒకటే కోడ్ బటన్ రాసిన కోడ్ ఏంటి ఒకటే కానీ మీకు రెండు బటన్స్ వచ్చాయి అంటే కాల్ చేయడం టూ టైమ్స్ కాల్ చేశారు విచ్ ఈస్ ఫైన్ బట్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ మాత్రం ఒక్కసారి ఉంది కదా దాన్ని మారుస్తాను అంటే మన క్లాస్ నేమ్ మారుస్తే కలర్ మారుతుంది కదా సో అది ఎలానో చెప్తాను ఫస్ట్ జస్ట్ వాల్యూ వరకు వచ్చాను తర్వాత క్లాస్ నేమ్ గురించి వస్తాను నేను ఓకే సో ఇది ఓకే నండి అర్థమైంది కదా తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారంటే దీన్ని కూడా మార్చాలనుకుంటున్నారు డైనమిక్ గా అంటే మీరు అబ్జర్వేషన్ లో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రైమరీ అన్నందుకు బ్లూ వచ్చింది సెకండరీ అన్నందుకు ఇంకోటి ఏదో కలర్ వచ్చింది సక్సెస్ అన్నందుకు గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది అంటే ఈ ప్లేయర్లను బట్టి మనకు కలర్ మారుతుంది కదా అలాంటప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఏమవుతుందంటే నేను దీన్ని కూడా డైనమిక్ చేసుకుంటా నాకు అంటే కలర్స్ కనిపిస్తాయి మంచిగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే ఇంకొక కష్టం ఆర్డర్బోర్డ్ తీసుకుంటారు ఏదైనా ఏమనుకుంటారు అంటే జెన్ క్లాస్ నేమ్ అంటే మళ్ళీ నార్మల్ గా మన సిఎస్ఎస్ క్లాస్ నేమ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఏం తీసుకుంటారంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి బాగా ఇప్పుడు అంటే అదే చెప్తున్నా కంటిన్యూస్ గా రాదు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నదంతా కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు షార్ట్ వర్డ్స్ అట్లా వస్తుంది మళ్ళీ కట్ అయితుంది అప్పుడు సో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ మన థాట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రైమరీ అనే దాన్ని డైనమిక్ చేసుకుంటే మనకు మల్టిపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ నేమ్ ఈ క్లాస్ నేమ్ అన్నది సిఎస్ఎస్ క్లాస్ ఆయది రైట్ నేను అదే నిన్న అన్నాను కదా మన నార్మల్ గా HTML ఏం చేసామంటే ఓన్లీ క్లాస్ అనే వాడుకుంటాము ఓకే అయితే రియాక్ట్ లో ఏంటంటే దీన్ని క్లాస్ నేమ్ గా పెట్టుకుంటాం అన్నట్టు ఎందుకు అన్న అంటే ఇక్కడ ఉన్న క్లాస్ మనం వాడుతున్న క్లాస్ కాంపోనెంట్ అనేది ఉంటది కదండి కీవర్డ్ క్లాస్ అనేది ఉంటది కదా అది ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సిఎస్ఎస్ యొక్క క్లాస్ ను క్లాస్ నేమ్ కింద మార్చారు అందుకే సిఎస్ఎస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని డైనమిక్ చేయాలి ప్రైమరీ అనే దాన్ని అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఒక వేరియబుల్ ఒక కస్టమర్ అట్రిబ్యూట్ పంపిస్తున్నారు ఏదైనా జస్ట్ క్లాస్ అనేది తీసుకోండి లేకపోతే దీంట్లో సో ఫస్ట్ దానికేమో ప్రైమరీ అని పంపించండి సెకండ్ దానికేమో సెకండరీ అని చెప్పి పంపించుకోండి ఇది ఉంది కదా ఇది తీసుకెళ్లేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీ ఉంది కదా దీన్ని రిమూవ్ చేస్తారు ఎక్కడి వరకు అయితే సేమ్ ఉందో అక్కడి వరకు ఉంచేసి మిగిలినది డైనమిక్ అయితే ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళేసి డాట్ మనం అక్కడి నుంచి పంపించిన అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టి సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే సారీ ఒక నిమిషం 
syntax ఈ చెప్తాను అండి ఒక నిమిషం నేను ఇది ట్రై చేస్తున్నాను సో కలర్స్ వచ్చాయి ఇది ఎలా చేశానో చెప్తాను మనము టెంప్లెట్ స్ట్రింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదండి టెంప్లెట్ స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్ సో ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లోపల డైనమిక్ ను బైండింగ్ చేయాలి ఇది సో ఇది ఇక్కడ మనం బైండింగ్ చేసింది అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్యాగ్ లోపల డైరెక్ట్ బైండింగ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ మధ్యలో బైండింగ్ చేయాలి అంటే అది ఎలా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ మన మన కంప్లీట్ కోడ్ ను కర్లీ బ్రేసెస్ లో పెట్టుకున్నాం మనకి ఏమేం కావాలో దాని అంతా తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్ కోట్ అనేది ఉంది కదా అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేశాను తర్వాత మనకి ఎంత వరకు సేమ్ అది అలానే ఉంది ఓకేనా ఇది ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాము ఇది ఇది ఈ విధంగా ఉంది కదండి ఒక్క నిమిషం సో నేను ఈ కోడ్ ఒక నిమిషం నేను కంట్రోల్ చెక్ చేస్తున్నాను బ్యాక్ వెళ్తున్న స్టెప్ ఓకే సో మన ప్రీవియస్ కోడ్ ఇది కదండి కొత్త కోడ్ ఇది నేను ఏం చేశాను ఈ ప్రైమరీ ప్లేస్ ను డైనమిక్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ప్రైమరీ ప్లేస్ లో సెకండరీయా ప్రైమరీయా సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ ఏదో ఒక క్లాస్ అనేది కావాలి కదా సో దాని ప్లేస్ లో డైనమిక్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రైమరీ ప్లేస్ లో డైనమిక్ కావాలి అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత బ్యాక్ కోడ్ నోటేషన్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ బిటిఎన్ వరకు ఇంత వరకు సేమ్ అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేశాను సో మనకి ఎక్కడైతే డైనమిక్ వాల్యూ కావాలో అక్కడ డాలర్ పెట్టేసి దాని లోపల ప్రాప్స్ డాట్ మనం ఇక్కడ డైనమిక్ గా పాస్ చేస్తున్నాం కదా క్లాస్ నేమ్ ఇది దాని అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టాను నేను సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నావు మన ఓల్డ్ వన్ సో సో ఇది మన కోడ్ ఇప్పుడు సో దీన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకైతే రెండు సపరేట్ కలర్స్ వచ్చాయి కదా మీరు ఒకవేళ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూసుకుంటే కూడా
ఇక్కడ ఏమి వచ్చిందంటే బీటీఎన్ బీటీఎన్ ప్రైమరీ వచ్చింది ఇక్కడ బీటీఎన్ బీటీఎన్ సెకండరీ అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు ఈ సక్సెస్ అనే బటన్ పెట్టాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ సో దీన్ని కంప్లీట్ గా డూప్లికేట్ చేసుకుంటారు ఈ స్టేట్మెంట్ డూప్లికేట్ చేసుకుంటారు రైట్ డూప్లికేట్ చేసుకున్న తర్వాత బటన్ మీద ఏం ఏం కావాలి సక్సెస్ అనే బటన్ కాబట్టి సక్సెస్ అనేది రాసుకుంటారు క్లాస్ నేమ్ ఏంది దాని ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి అంత సేమే ఖాళీ సక్సెస్ అనేది మారింది రైట్ సో సక్సెస్ తీసుకెళ్లేసి ఇక్కడ సక్సెస్ పెట్టుకున్నారు మీరు సేవ్ చేసి చూసుకుంటే సక్సెస్ అనే బటన్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంది ఇది సోఫార్ గా సేమ్ సైజ్ ఉన్న బటన్ మీరు ఒకవేళ ఈ అవుట్లైన్ బటన్ ఉంది అనుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఏం మారుతుంది సో ఈ బీటీఎన్ ఐకాన్ వరకు ఇక్కడ వరకు సేమే ఉంది నో ఇది ఒకటే కదా మారుతుంది మీకు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఇది డైనమిక్ చే అంటే బటన్ సేమే నాకు మారుతుంది ఇది ఒకటి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు దీన్నే డైనమిక్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్నే డూప్లికేట్ చేసుకుంటారు సో వాల్యూ ఏం పెడుతున్నారంటే నాకు అవుట్లైన్ బటన్ అని పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే మీరు ఇది అవుట్లైన్ సంబంధించిన బటన్ కదా పేరు అర్థం అవ్వడానికి అంతకు మించి ఏం లేదు తర్వాత మారింది ఏంటి అంటే అవుట్లైన్ ఐకాన్ ప్రైమరీ అనేది మారింది కదా సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ పంపించుకున్నారు సో మీరు దీన్ని రన్ చేసి చూస్తే అవుట్లైన్ ప్రైమరీ అనే బటన్ అయితే వచ్చింది కదా మనం అంటే ఇది ఏంటి అంటే ఇది రియూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అనమాట మీరు స్ట్రక్చర్ ఒక దగ్గర రాసుకున్నారు మీకు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తోటి అంటే ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ డైనమిక్ చేశారు కలర్ డైనమిక్ చేసుకున్నారు దీన్నే రియూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అంటారు మనం బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఇది ప్రాప్స్ అన్న ఒక వర్డ్ కి ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతున్నాయి హా అంటే మీరు బేసిక్ గా ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన డైనమిక్ గా ఎక్కడెక్కడైతే మార్చాలో దాని ప్రాపర్టీస్ తో మార్చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఇది పేరెంట్ అనమాట ఇండైరెక్ట్ గా యాప్ అనేది పేరెంట్ బటన్ అనేది చైల్డ్ అనమాట మనకు ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా సో సో చైల్డ్ కు మనం ఏంది మనకి ఏమేమి బటన్ మీద ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ కావాలో దాని ట్యాగ్ మీద పంపించుకుంటున్నాం అంటే దాని కాంపోనెంట్ సెలెక్టర్ మీద పంపించుకుంటున్నాం ప్రాపర్టీస్ రైట్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ని మనం అక్కడ తీసుకొని డైనమిక్ చేసుకుంటున్నాం అని అడుగుదాం ఇప్పుడు ఓన్లీ బటన్ మీద ఉన్న వాటికే అది వస్తుంది అంతే కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు న్యూ కాంపోనెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి రైట్ అంటే ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు మీరు ఇంకో కాంపోనెంట్ కి వెళ్దాం అలర్ట్ అనే కాంపోనెంట్స్ కి వెళ్దాం సో ఇక్కడికి వెళ్ళాం అనుకోండి కార్డ్ మీద వెళ్తాం నో ప్రాబ్లం కార్డు సినారియోకి వస్తే ఏంటంటే కార్డు సినారియోకి కలర్స్ ఉండవు ఇంకా టెక్స్ట్ డైనమిక్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్డ్ వన్ అనే టైటిల్ ఉంటది ఇక్కడ కార్డ్ వన్ కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఉంటది కార్డ్ వన్ కి సంబంధించిన బటన్ సో ఆ విధంగా డైనమిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం దీన్ని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే ఉంది అంటే అంటే ఇంకా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు క్లాస్ అది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక కార్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అది ఒక కార్డ్ కదండి ఇప్పుడు అక్కడ మీకు బటన్ అంటే ఏంటి సింగిల్ లైన్ లు ఉంది కాబట్టి ఈజీగా తీసేసుకున్నారు అవి ఇక్కడ ఏంటి ఇదంతా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఒక్కో కార్డ్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా తీసుకోగలుగుతారు సో ఓకే బట్ ఇప్పుడు కార్డ్ ని తీసుకున్నాం పోనీ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కాంపోనెంట్స్ లోపల ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి మీరు ఓకే న్యూ ఫైల్ కార్డ్ డాట్ జిఎస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంపోనెంట్ పక్కన డాట్ ఎందుకు ఉంది అవి అంటే ఓపెన్ అయ్యింది అని మీనింగ్ గా ఇక్కడ అండి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే మనకు ఎలా ఇది రిపాజిటరీ గిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇన్షలైజ్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట సో మనం వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఏం మెయింటైన్ చేయట్లేదు కదా 
సో లోకల్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించింది అనమాట ఇది ఓపెన్ అని ఏం కాదు అది గిట్టి సంబంధించింది అనమాట అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంయు ఇవన్నీ ఉన్నాయి నాకు అట్లా ఏం చూపించట్లేదు అసలు ఆ కలర్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అంటే నా దాంట్లో గిట్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అది ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి అలా చూపిస్తుంది నాకు ఓకే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కార్డ్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆరో ఫంక్షన్ రాయాలి ఫస్ట్ దీనికి రైట్ సో కానిస్టాంట్ కార్డ్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ప్రైసెస్ ఆరో ఇది మన ఆరో ఫంక్షన్ సో దీని లోపల రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇది మన రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కోడ్ అంతా తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ క్లాస్ ఉన్నాయి కదండి ఈ క్లాస్ అన్నిటిని క్లాస్ నేమ్ గా మార్చండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లోపల హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ మీరు రాస్తున్నారు అంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉండాల్సిందే పక్క రియాక్ట్ సంబంధించిన ఇంపోర్ట్ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే రిటర్న్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి సారీ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ అకౌంట్ ఏంటండి ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు డిబ్బును ఓపెన్ చేశారు దాన్ని క్లోజ్ చేశారు కదా అలానే ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఏంటంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు వాటిని మనం ఎండ్ లోపల క్లోజింగ్ పెట్టుకుంటాం అన్నట్టు మరి ఆయన కోర్ లో ఎందుకు పెట్టుకోలేదు అది మ్యాండేటరీ కాదనమాట సో జనరల్ గా ఎలా ఉంటాయి అంటే సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి సపరేట్ గా క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాక్స్ లో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం అనేది మ్యాండేటరీ కాదనమాట వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్లికేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు స్ట్రిక్ట్ కోడ్ మెథడ్ లోనే ఉండాలని ఏమైనా బిల్డ్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఇలాంటివి అనేది ఎర్ర క్లోజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది అండి ఇప్పుడు నేను క్యాష్ క్యాడింగ్ అది నేర్చుకోవాలా సో ప్రిపేర్ కావాలి అది అంటే HTML CSS అనేది కొంచెం గ్రిప్ అయితే ఉండాలి అంటే ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా టెంప్లేట్స్ చేసి ఇచ్చి మీరు దీన్ని రియాక్ట్ లో మార్చండి అన్నారు అనుకోండి మీరు కోడ్ అంతా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకొని ఇలా ఒక్కొక్కటి సపరేట్ కాంపోనెంట్ గా చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ HTML అంటే UI పరంగా కూడా మీరే చేయాలి అంటే మాత్రం ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఈ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కార్డును ప్రస్తుతానికి మనం యాప్ లో వాడుకుంటున్నాం మనం దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను నేను సో ఇది వాడట్లేదు నేను ప్రస్తుతానికి ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇంపోర్ట్ కార్డు ఫ్రెమ్ కాంపోనెంట్స్ లోపల కార్డు మనది ఓకేనా సో ఈ కార్డు నేను చేస్తున్నాను అంటే సో ఈ బటన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టేస్తాను ఇది మన కార్డు కార్డు సో ఇది దీన్ని కూడా నేను సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ గా చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కార్డ్ లోపల ఇమేజ్ అనేది ఉంది మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ లో పాత్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే పాత్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే గూగుల్ నుంచి ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉంది కదండి 
అదుంది ఆ కంట్రోల్ లో ఆ కాంపోనెంట్ లో ఇమేజ్ ఇది ఇమేజ్ ఏ 286 బై 180 ఓకే అంటే మనల్ని పెట్టుకోమంటున్నాడు ప్లేస్ హోల్డర్ అన్నట్టుది ప్లేస్ హోల్డర్ ని ఫిల్ చేసుకో ఏదైనా అని అర్థం లేకపోతే ఓకే మనం గూగుల్ లో ఇమేజ్ తెల్లం అనుకోండి జస్ట్ ఏదో బ్యానర్ ఇమేజ్ సో ఇది ఒక క్లిక్ చేస్తే సపోజ్ ఇది ఉంది అనుకోండి సో ఫస్ట్ దీని ఏం చేస్తానంటే నేను లేకపోతే ప్రస్తుతానికి ఇమేజ్ ట్యాగ్ ని ఆఫ్ వేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇమేజెస్ అంటే మనం డూప్లికేట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ టూ త్రీ ఇమేజెస్ పెట్టాలి అది కొంచెం కష్టము ఓన్లీ టెక్స్ట్ పరంగా డైనమిక్ చేసి చూపిస్తాను సోఫార్ గా ఓకేనా ఓకే ఇమేజ్ ట్యాగ్ నేను కామెంట్ చేశాను జస్ట్ బాడీ ట్యాగ్ ఒకటి పెట్టాను ఇక్కడ కార్డు టైటిల్ కార్డ్ టెక్స్ట్ తర్వాత కార్డ్ యొక్క బటన్ అనుకున్నాం అనుకోండి గోస్ గో సమ్వేర్ అనేది సో మీరు ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ కి వచ్చి చూసుకుంటే స్టైల్ క్రాప్ మస్ట్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్ కాంపోనెంట్ కార్డ్ బై చేస్ అంటే అంటే మీకు ఈ హెడ్డింగ్ ఇది హెడ్డింగ్ ఇది ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనుకోండి ఇది ఒక బటన్ బటన్ టైటిల్ అనుకోండి ఓకే సో హెడ్డింగ్ సో ఫస్ట్ దీని ఏమనుకున్నారంటే మీరు కార్డ్ నెంబర్ వన్ అనేది పెట్టుకున్నారు దీనికి సో దీని మీద కార్డ్ మీద ఉండే డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి అనుకున్నారు ఏదైనా సో కార్డు డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే కార్డు డిస్క్రిప్షన్ వన్ అన్నారు ఓకే సో బటన్ టైటిల్ అనుకున్నారు అనుకో అంటే ఇది వేరియబుల్ రాసుకుంటున్నారు నార్మల్ గా సో ఇదేంటి కార్డు వన్ కు సంబంధించిన బటన్ అని చెప్పి రాసుకుంటున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని అయితే డైనమిక్ గా మారాలి అనుకున్నారో వన్ టూ త్రీ సో 
త్రీ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్స్ రాసుకున్నారు దీని మీద హెడ్డింగ్ డిస్క్రిప్షన్ బటన్ అనేది సో హెడ్డింగ్ ఉంది కదా ఇది కాపీ చేసుకోండి కార్డు పేలండి ఇక్కడ ప్రాప్స్ రాసుకోండి సో ఇది ఏమైనా మనకి హెడ్డింగ్ ఈ హెడ్డింగ్ ప్లేస్ లో ఇది రిమూవ్ చేసేసి సింగిల్ కర్లీ ప్లేసెస్ లోపల ప్రాప్స్ డాట్ హెడ్డింగ్ నేమ్ హెడ్డింగ్ అన్నట్టు తర్వాత ఈ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకోండి మీ డిస్క్రిప్షన్ కావాల్సింది ఎక్కడ ఇక్కడనే కదా సో ఈ సమ్ కిప్ ఇదంతా తీసేసేయండి ఇదంతా రిమూవ్ చేసేయండి మీరు సో ఇక్కడ సింగిల్ కర్లీ ప్లేసెస్ లో దీని లోపల ప్రాప్స్ డాట్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నండి సో బటన్ యొక్క టైటిల్ కదా దీన్ని తీసుకోండి కాపీ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఇలా బటన్ టైటిల్ ప్రాప్స్ డాట్ ఓకేనా సో దీన్ని ఇక్కడ చూ దీన్ని సేవ్ చేస్తున్న ఈ ఫైల్ ని ఈ ఫైల్ ని కూడా సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా తీసుకోని ఇక్కడ కార్డ్ ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేశారు కార్డ్ టైటిల్ తీసేసి కార్డ్ నెంబర్ వన్ అని పెట్టారు అది కాకుండా కార్డ్ టైటిల్ అని పంపించండి ఇక్కడ సో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా సమ్ క్లిక్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే స్ట్రక్చర్ లో అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి కదా ఓకే అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఇప్పుడు అక్కడ సపోజ్ మల్టిపుల్ కార్డ్స్ ఉంటే ఇక్కడ మళ్ళీ బటన్ లాగానే అన్ని మళ్ళీ మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేయాలి రైట్ ఇది ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి మీకు లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత స్టేట్ అండ్ కాన్సెప్ట్ రాలేదు కాబట్టి నేను ఇలా డూప్ చేసి డూప్లికేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను లేకపోతే నేను డూప్లికేట్ నాకు ఉండదు ఇది ఒకటే ఉంటది దీని మీద లూప్ పెట్ చేస్తాను నేను అప్పుడు లూప్ మీద ఏమవుతుందంటే డేటా అంటే అక్కడ నుంచి డేటా ఫెచ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అరే నుంచి డేటా ఫెచ్ అయ్యి ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి డేటా ఇక్కడికి వెళ్తుంది అన్నట్టు ఇక్కడ ఏంటి అంటే కార్డ్ అనే దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఏముంటే స్టైల్ అనేది ఉండే కదండి ఇక్కడ వీడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏముంటే స్టైల్ అనేది ఉండే సో జనరల్ గా రియాక్ట్ లో ఏంటి అంటే ఇలా స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాయడం అనేది ఇక్కడ రాయకూడదు మనం సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాము అంటే సో ఇలా స్టైల్ ఈక్వల్ టు డివ్ స్టైల్ అని ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను రాస్తాను తర్వాత మీకు చూపిస్తాను
ఇది మళ్ళీ రీకంపైల్ చేస్తున్నానండి కొన్ని వాహనంస్ ఉన్నాయి నేను సెట్ చేసిన అప్లై అవ్వట్లేదు అంటే సర్వర్ స్టాప్ చేయాలి అంటే కీవర్డ్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ప్లస్ సి కంట్రోల్ ప్లస్ సి అంటే కంట్రోల్ సి రెండు ఎట్ ఎ టైం టైప్ ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు పట్టుకొని మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎగ్జిట్ అవుతారు మళ్ళా మీరు npm స్టార్ట్ అని కొడితే మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట సర్వర్ సర్వర్ ఓకే కాపీ సింబల్ ఏ హా కంట్రోల్ సి కాపీ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అది టర్మినేట్ అని అర్థం దీనికి అలా కొట్టగానే ఇన్ఫార్మ్ అవునా అని అడుగుతుంది ఇక్కడ వై స్లాష్ అని అంటే నా అప్పుడు మీరు వై అంటే టర్మినేట్ అయిపోతుంది నో అన్నారు అంటే టర్మినేట్ అవ్వదు మళ్ళా కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు ప్రాసెస్ ఓకే కొంచెం టైం టేకింగ్ యాక్చువల్గా ఉంది రియాక్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది కొంచెం అంటే నా ల్యాప్టాప్ స్లో ఉంది కొంచెము దాంతో పాటు కొంచెం టైం టేకింగ్ కూడా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఈ సిఎస్ఎస్ తోటే చేసుకుంటారా లేకపోతే రెడీగా కోడ్ ఏమైనా ఉంటుందా మీకు అది డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ అండి ఇప్పుడు కొంతమంది బూట్ స్టాప్ అడుగుతారు ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చేసి సార్ సిఎస్ఎస్ అవును ఇప్పుడు బూట్ స్టాప్ ఏ ఉందంట కదా హా ఓన్లీ బూట్ స్టాప్ అని ఏమ ఉండదు అండి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఆ మెటీరియల్ ఉంది తర్వాత ఫౌండేషన్ ఉంది చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి బూర్మాన్ ఉంది సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రకరకాల ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా వరకు ఫేమస్ ఏంటి అంటే బూట్ స్టాప్ అనేది ఎక్కువ వాడతారు చాలా మంది వాడతారు అండి ఇప్పుడు నాకు బటన్ కావాలన్నా ఇవన్నీ నేను అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలైతే అంటే మీకు ఏ కాంప్ మీకు ఏది కావాలి అంటే దాన్ని బట్టేసి అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం మనం వాళ్ళు ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయితే చెప్తారో ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం మనం జనరల్ గా అయితే ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కూడా వాళ్ళు ఆల్్రెడీ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఇచ్చి ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ HTML లో ఆ లింక్ సేవ్ చేసినట్టు సేవ్ చేయొచ్చు కదా అయితే అంతే ఆ విధంగా చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ సిఎస్ఎస్ సో యాక్చువల్ ఇదే ప్రాబ్లం అంట నేను ఎప్పుడు కూడా స్టైల్స్ అనేది ఇన్లైన్ గా రాయను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదండి ఇక్కడ వీడు ఏం చేసిందంటే హార్డ్ కోడ్ చేసేసి ఎయిటీన్ ఆర్ఎం ఎయిటీన్ ఈఎం అనేది పెట్టాడు కదా వీటితో జనరల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది వాడని కాన్సెప్ట్ వాడం అనమాట బూట్ స్టాప్ వాడికి గ్రిడ్ స్ట్రక్చర్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో దాన్ని వాడేసుకొని ఒక కార్డ్ దాని పక్కన ఇంకొక కార్డ్ పెట్టుకుంటాం అనమాట మనం సో జనరల్ గా ఆ కాన్సెప్ట్ వాడతాను నేను ఇప్పుడు అదే ఎలా పెడతారు ఇక్కడ స్టైల్ తీసేసి అది ఎలా అనేది నేను రేట్ చెప్తాను అంటే మనం ఆ సెషన్ కూడా ఒక రోజు చెప్పుకుందాం నేను లైట్ గా బూట్ స్టాప్ ని ఒకరి కొచ్చే లాగా మీకు ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను జస్ట్ కార్డ్ టైటిల్ ఇది పెట్టాను ఇది మనం యాంకర్ లింక్ పెడితే ప్రాబ్లం ఏందంటే దీని మీద లింక్ అనేది లేదు కదా మనం ప్రెస్ అని లింక్ ఇవ్వట్లేదు కదా అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అనమాట సో దీని ప్లేస్ లో నేను బటన్ అనేది పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే హార్ట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ దాని లోపల బటన్ కాంపోనెంట్ ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు సపర్ ఇప్పుడు నాకు యాప్ అనేది పేజ్ యాప్ డౌట్ చేసిన ఒక పేజ్ అనుకోండి కార్డ్ డౌట్ చే కార్డ్ కార్డ్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ ఆ కాంపోనెంట్ తెచ్చి యాప్ డౌట్ చేసి ఆడుకున్నాను రైట్ బటన్ బటన్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ అది కూడా తెచ్చి ఇక్కడ వాడుకున్నాను నేను యాప్ లో ఒకవేళ ఈ కాంపోనెంట్ లోపల కార్డ్ అనే కాంపోనెంట్ లోపల బటన్ కాంపోనెంట్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు మనం అంటే ఒక కాంపోనెంట్ లోపల ఇంకో కాంపోనెంట్ కూడా వాడుకోవచ్చు తప్పేం కాదు సో అది ఎలా వాడుకుంటాము అంటే సో ఫస్ట్ బటన్ ఇందులో ఇంపోర్ట్ చేయాలి మీరు 
So import uh, button from button and then. So if you can use a button, you can pass this button just to button selector. Ne. So button me the name and pump in general, mm -hmm. class name, so place is run to pump in Chalkadandi. Text to mm -hmm. plus class and run to pump in Chale. Upon me range, I mm -hmm. am a mirror. You could have word in a class name in the just a class and a piece for another. You could have class equal to uh, primary and check pump is to another. Mm -hmm. Taravata, the Niki Madura display text came better and the button name and pet for the man. So, a button name equal to so Daniman and dynamic frame and bit but props dot button title and bit them. So, if you do ranches choose the button and the chicken and the kid. So, in angels and ante, you could button and a component to import chess for Nano. Hmm. Right, then came in so class Kavali got the class for someone in a dynamic appendage. The man of the data is the Malay Japanese button and a selected pet Kunaru component. Hmm. So then the class and the partial, the rather than the display text to partial, from the partial. So class int and is primary. Hmm. Button text int and is text and is manam display. Button means display text. Then pair manam name pet them button name and pet kunanga di kada manam. No. Hmm. So a button name and is ikar pet dano. So idi idi manam na kibo dynamic kawal nino. So ikar display and name card ko saman chine dhan mila name pet dano. Card ko saman chine nino button ni game ing kawal nino ikar pet dano nino. And they cut a Okadan Miza Okati, Inkozan with Inkoka Tinter Linka in the indirect. So Dan in India is under props of that button title and petanicada. So up to Manakikada, the children. So put in India is under the first two button and a separate tiskunanum, card and a separate tiskunanum. There was a cart and it's on local button of water. No, so first of all, this is one of the scenarios. Lenny, Okadan, Coca, interlink chase, water for a mellow dynamic. Yeah, so is it props concept? And is it normal the props and a dynamic a chair a mellow anti and it is the normal the props concept. No, okay. Okay. So, if you use data, you can use the button and duplicate the button. If you use the dynamic, you can use the text and the text. If you use the press and the press, you can use the press. So, the first thing is the dynamic. Then the dynamic type and the other loop chase is allowed to come and check them. Okay. Our concept to rape check them. First of all, if you have a button name already dynamic, I am the other. You are the chase and the other. I am the icon. I can be in this hour to ride and correct the car. Is that the loop? It's from the last coach. Hm. Looping concept. Object to pet from the last coach. Hm. I will check Okay. Okay, Okay. Yeah, okay. Okay, thanks, Andy. Now, this is the bootstrap login game sites. Bootstrap is the foundation. This is popular foundation. There is a bullman of a country. Materialize and I don't materialize or materialize and I don't 
ఈ మూడు చాలా వరకు పాపులర్ ఈ మెటీరియల్ అనేది ఏమో గూగుల్ వాడేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బూట్ స్టాప్ అనేది ఫ్లాట్ డిజైన్ బూట్ స్టాప్ విత్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది అనమాట సో ఫ్లాట్ డిజైన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు షాడోస్ అలాంటివి ఏమి లేవు సో మెటీరియల్ డిజైన్ ఏంటంటే మీకు షాడో ఇది ఫ్లాట్ గా కనిపిస్తుంది అదే మెటీరియల్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇక్కడ షాడో ఉందండి షాడోస్ ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది చూడండి ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది చూడండి మరి బట మీద క్లిక్ చేస్తే రిపుల్ అవుతుందా సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మీకు మెటీరియల్లోనే ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి రిపుల్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇలా షాడోస్ ఇవనేది ఓకే సో ఫ్లాట్ డిజైన్ అయితే నార్మల్ గా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అనమాట షాడోస్ అనేది మాన్యువల్ గా పెట్టుకోవడమే మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి రావాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీని సిఎస్ఎస్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇంకా అది చూడాలండి అంటే నార్మల్ గా వీడియో ఎక్కడ ఇచ్చాడో చూడాలి మెటీరియల్ బూట్ స్టాప్ కదా ఏంటంటే వాడు బూట్ స్టాప్ వాడు హోమ్ లోనే ఇచ్చాడు కదా అది వీడి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే గెట్ స్టార్టెడ్ హోమ్ పేజ్ ఉంది కదా ఇందులో ఇస్తుంది చూడండి సో ఇన్ని ఇచ్చాడు చూడండి మెటీరియల్ బూట్ స్టాప్ విత్ జేపరీ మెటీరియల్ బూట్ స్టాప్ విత్ యాంగులర్ సో మెటీరియల్ బూట్ స్టాప్ విత్ రియాక్ట్ అంటే కాంబినేషన్ అనమాట రియాక్ట్ అనే జేఎస్ ఫ్రేమ్ వరకు సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వరకు ఇలా కాంబినేషన్ ఇద్దరు జూ జేఎస్ ఇలా కాంబినేషన్ గా కూడా వాడుకుంటాం మనం సో దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా కావాలంటే దీన్ని డాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది డాక్యుమెంటేషన్ వాడు ఏమైనా ఇస్తా అభ్యంతరించి సో దీన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా చెప్తుండొచ్చు ఇక్కడ సో ఇందులో ఏమేమి సి సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ బ్రౌజర్ కంపేటబిలిటీ తర్వాత కమ్యూనిటీ సో ఫ్లెక్స్ బాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడాడు ఇక్కడ సో ఇది కూడా కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అనమాట సిఎస్ఎస్ లో కూడా ఇవన్నీ ఇది కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అనే మళ్ళా సో సిడీ లింక్ అయితే ఇవ్వనట్టు ఉన్నాడు వీడు మరి ఇవ్వకపోతే మరి ఇప్పుడు ఈ సైట్ ఉంది కంట్రోల్ కోసం కదా కంట్రోల్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీరు అక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాడుకున్నారు అలా ఇవ్వకపోతే ఏంటి అంటే ఎన్పిఎం ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సో వాడు కొన్ని స్టెప్స్ చెప్తాడు ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి మనం ఇదేమో నార్మల్ మెటీరియల్ డిజైన్ ఫర్ బూట్ స్టాప్ ఇది ఇదేమో ఓన్లీ ప్లెయిన్ బూట్ స్టాప్ ఇది అలా ఇది ఒకసారి మరి సిఎస్ఎస్ లేకుండా ఎలా అని చెప్తారా ఏంటిది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో npm లో వాడు చెప్తాడు ఎలా చేయాలి అన్నది అని అది చూడాలండి అంటే మెటీరియల్ డిజైన్ అయితే నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే ఇదే బూట్ స్టాప్ కు హ్మ్ మెటీరియల్ అనే అనట్లేదు మామూలుగా ఇప్పుడు కంట్రోల్ లో ఒకవేళ ఇక సిఎస్ఎస్ ఇవ్వకపోతే ఏంటిస్టాప్ 
ఓకేనా అండి యా ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి గుడ్ నైట్